হ্যালো গাইস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন এই ভিডিওতে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় জাপানিজ ব্র্যান্ড হন্ডার স্পোর্টস বাইক সিরিজ হন্ডা সিবিআর এর সবগুলো বাইক সম্পর্কে সংক্ষেপে জানব এবং তার আগে চলুন হন্ডা ব্র্যান্ড সম্পর্কে একেবারে সংক্ষেপে জেনে আসি হন্ডা ব্র্যান্ডের জন্ম জাপানিজ মেকানিক সোইসিরো হন্ডার হাত ধরে এবং হন্ডার যাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে গাড়ির ইঞ্জিনের পিস্টন তৈরির কারখানা হিসেবে এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল টয়টা গাড়ির ইঞ্জিনের জন্য পিস্টন সাপ্লাই দেওয়া কিন্তু তাদের তৈরি পিস্টনের মান এতই খারাপ ছিল যে টয়টার কোয়ালিটি কন্ট্রোল হন্ডার পিস্টনগুলোকে ব্যবহারের অযোগ্য বলে বাতিল করে দেয় আসলে সহজসেরও হন্ডা ছিলেন একজন অশিক্ষিত মেকানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তার কোনো একাডেমিক শিক্ষা ছিল না যার জন্য তিনি টয়টার ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানায় দীর্ঘদিন সময় দেন এবং এরপর তার চার বছর পর উনিশশো সালে হন্ডা আওয়ার ইঞ্জিনের পিস্টন নির্মাণ শুরু করে এবং এবার টয়টা তাদের পিস্টন অ্যাকসেপ্ট করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হন্ডা কোম্পানি অর্থনৈতিকভাবে সমস্যায় পড়ে যায় এবং টয়টা তাদের চল্লিশ পার্সেন্ট শেয়ার কিনে নেয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে হন্ডা যাচ্ছিল একাই ব্যবসা করতে কিন্তু তখনও তাদের কাছে গাড়ি বা মোটর সাইকেল তৈরি করার মতো কোনো প্রযুক্তি ছিল না তাই তারা মাত্র বারো জন কর্মী নিয়ে সাইকেলের মধ্যে মোটর লাগিয়ে পঞ্চাশ সিসির মোটর সাইকেল তৈরি করা শুরু করে এবং এরপর উনিশশো সালে তারা তাদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মোটর সাইকেল তৈরি করে যেটা নাম দেওয়া হয় ড্রিম এবং অবাক করে দেওয়ার মতো ব্যাপারটি হচ্ছে এরপর মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে হন্ডা মোটর সাইকেল ব্র্যান্ড হিসাবে জাপানে এবং জাপানের বাইরে অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে এবং বর্তমানে হন্ডা হচ্ছে মোটর সাইকেল বিক্রি এবং আয়ের দিক দিয়ে দুনিয়ার এক নম্বর মোটর সাইকেল ব্র্যান্ড এবং পুরো দুনিয়াতে হন্ডা ব্র্যান্ড মানেই হচ্ছে আস্থার প্রতীক আসলে প্রত্যেক সফলতার গল্পের পেছনেই একটা দীর্ঘ ব্যর্থতার ইতিহাস থাকে কিন্তু যারা হতাশ না হয়ে কাজ চালিয়ে যায় এক সময় তারাই কেবল সফল হতে পারে আর যারা মাঝপথে খেয়ে হারিয়ে ফেলে তারা কখনোই সফলতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না তো যাই হোক এই ভিডিওতে আমাদের মূল আলোচনার বিষয় ছিল হন্ডার ফুল ফেয়ার স্পোর্টস বাইক সিরিজ হন্ডা সিবিআর এর সবগুলো বাইক নিয়ে তো সিবিআর এর মিনিং হচ্ছে সিটি বাইক রেসিং এবং আর আর মানে হচ্ছে রেস রেপ্লিকা এর মানে হচ্ছে সিবিআর হবে রেস ট্র্যাকের বাইকের মতো পারফরমেন্স বাইক কিন্তু তৈরি করা হয়েছে জনসাধারণ বা শহরের রাস্তায় চালানোর জন্য তো পারফরমেন্স এবং স্টাইলিশ স্পোর্টস বাইক হিসেবে হন্ডা সিবিআর পুরো দুনিয়াতেই ভীষণ জনপ্রিয় এবং নাম করা এবং হন্ডা সিবিআর এর বর্তমানে নয়টি ভার্সন রয়েছে ভার্সন ভেদে এদের ডিজাইন ইঞ্জিন ক্ষমতা এবং পারফরমেন্সও ভিন্ন তো আমরা সিবিআর এর সর্বকনিষ্ঠ ভার্সন হন্ডা সিবিআর একশো পঁচিশ থেকে চলন শুরু করি হন্ডা সিবিআর একশো পঁচিশ সর্বপ্রথম দুই সালে থাইল্যান্ডে হন্ডার কারখানায় উৎপাদন করা শুরু হয় ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারের জন্য লার্নার ফ্রেন্ডলি বাইক হিসাবে এবং এই বাইকটিতে হন্ডা সিবিআর একশো পঞ্চাশ এর পুরনো ডিজাইনের আদলে তৈরি করা হয়েছে অন্যদিকে ইঞ্জিন হিসাবে এই বাইকটিতে পাবেন একশো চব্বিশ দশমিক সাত সিসি এবং তেরো দশমিক এক হর্স পর যা এই বাইকটিকে সর্বোচ্চ একশো তিরিশ কিলোমিটার এর ওপরে টপ স্পিড দিতে পারে এবং এই বাইকটির এত ভালো পারফরমেন্স হওয়ার কারণ হচ্ছে এই বাইকটির ওজন হচ্ছে মাত্র একশো ছত্রিশ কেজি সাথে রয়েছে বেটার অ্যারোডাইনামিক আর অ্যারোডাইনামিক মানে হচ্ছে বাইকটির গঠন এমন করা হয়েছে যাতে গতিতে চলার সময় বাতাস খুব একটা বাধার সৃষ্টি যেন করতে না পারে তো এই মুহূর্তে এই বাইকটি ভারতে বা বাংলাদেশে লঞ্চ করার মতো কোনো প্ল্যান নেই হন্ডার তবে যদি ভারতে এই বাইকটি লঞ্চ হতো এর দাম হতে পারত এক লক্ষ রুপি এবং সে হিসেবে হয়তো বাংলাদেশে আড়াই থেকে তিন লাখ টাকার মধ্যে দাম হতে পারত কিন্তু আমার মনে হয় যদি আর ওয়ান ফাইভ এর একশো পঁচিশ সিসির ভার্সন ইন্ডিয়াতে লঞ্চ হয় তাহলে এই বাইকটিও হয়তো ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করা হবে এবং এরপর বাংলাদেশেও চলে আসবে এরপর রয়েছে হন্ডা সিবিআর একশো পঞ্চাশ এবং একশো পঞ্চাশ সিসির এই স্পোর্টস বাইকটি অলরেডি আমাদের দেশে রয়েছে এবং আর ওয়ান ফাইভ এর পর সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রিমিয়াম ফুল ফেয়ার স্পোর্টস বাইক এবং এটি হচ্ছে হন্ডা সিবিআর এর ওল্ড ভার্সন যেটাকে থাই ভার্সন বলা হয় এবং এটি হচ্ছে লেটেস্ট ভার্সন যেটাকে ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন বলা হয় এবং এই ভিডিওতে আমরা লেটেস্ট ইন্দোনেশিয়ান ভার্সনটি নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে যদি এই ব্যাগটির ডিজাইনের ব্যাপারে আলোচনা করি এই ব্যাগটির সামনে পাবেন এরকম স্পোর্টি অ্যাগ্রেসিভ এলইডি হেডলাইট এবং পেছনের ডিজাইনটি হবে এরকম এবং এটি হচ্ছে বাইকটির ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট কনসোল বা মিটার ডিজাইন এর সাথে পাবেন এরকম স্টাইলিশ থ্রি পার্ট হ্যান্ডেল বার এবং এছাড়াও রয়েছে বারো লিটারের মাস্কুলার ফুয়েল ট্যাঙ্ক এবং পাবেন এরকম স্পিল্ড সিট এবং এই ব্যাগটির সামনের চাকার সাইজ হচ্ছে একশো সেকশন যেটা আর ওয়ান ফাইভের সামনের চাকা সমান মোটা কিন্তু পেছনে পাবেন একশো তিরিশ সেকশনের চাকা যেটা আর ওয়ান ফাইভ বা সুজুকি জিক্সার এস এফ এর চেয়েও দশ সেকশন কম মোটা তবে পেছনে একশো চল্লিশ সেকশন দিলে মনে হয় বাইকটির লুক এবং কন্ট্রোলিং আর একটু বেটার হতে পারত তো এবার এই বা
সিবিআরের ওজন হচ্ছে মাত্র 135 কেজি যেখানে R15 এর ওজন হচ্ছে 142 কেজি তো ওভারঅল R15 এর ইঞ্জিন পাওয়ার বেশি হলো সিবিআরের ওজন কম এবং টর্ক বেশি হওয়াতে আমার মনে হয় সিবিআর এর রেডি পিকআপ বেশি হবে BS6 ভার্সনের R15 এর চেয়ে তবে টপ স্পিডের ক্ষেত্রে R15 এগিয়ে থাকবে বেশি হর্স পাওয়ারের জন্য কিন্তু তারপরেও Honda সিবিআর এ অনেকে দাবি করেছেন তারা 150 কিলোমিটার বাংলাদেশে এই বাইকটির মূল্য হচ্ছে 450000 টাকা এবং সিবিআর এর যে মটোজিবি এডিশন রয়েছে যেটাকে র‍্যাপসল বলে সেটার মূল্য হচ্ছে 485000 টাকা এরপর রয়েছে Honda CBR এর 250 সিসির ভার্সন তবে 250 সিসির ও আবার আলাদা দুটি ভার্সন রয়েছে একটি হচ্ছে CBR 250R আর একটি হচ্ছে Honda CBR 250RR এছাড়াও এই বাইক দুটির ডিজাইন এবং ইঞ্জিন পাওয়ারের দিক দিয়েও অনেক পার্থক্য রয়েছে যেমন CBR 250R এ পাবেন এরকম হেডলাইট কিন্তু RR এ পাবেন এরকম স্পোর্টি হেডলাইট এবং আমার মনে হয় CBR 250R সমাবত আগের ভার্সন অন্যদিকে 250R আর মেবি নতুন ভার্সনের CBR তো যাই হোক চলুন এই বাইক দুটো সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে আসি CBR 250R এ পাবেন 249 cc এবং RR এ পাবেন सेम 249 cc CBR R এ হর্স পাওয়ার পাবেন 26.5 এবং RR এ পাবেন 38.2 হর্স পাওয়ার অন্যদিকে R এ টর্ক পাবেন 23.3 Nm RR এ পাবেন सेम 23.3 Nm এবং R এ টপ স্পিড পেতে পারেন 170 পাবেন 180 কিলোমিটারের মতো এবং সিবিআর 250R এর মূল্য হচ্ছে 195000 রুপি অন্যদিকে সিবিআর RR এর মূল্য হচ্ছে এর দ্বিগুণ 350000 রুপি এবং বাংলাদেশে এই বাইকগুলো হয়তো কখনোই আসবে না যদি তারপরেও আসে সিবিআর R এর মূল্য হতে পারে 6 থেকে 7 লাখ টাকার মতো এবং RR এর মূল্য হতে পারে 7 থেকে 10 লাখ টাকার মতো এরপর রয়েছে সিবিআর এর 300 সিসির ভার্সন যেটাকে বলা হয় সিবিআর 300R এবং এই বাইকটিতে পাবেন 286 সিসি এবং 30.4 হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন যা বাইকটিকে সর্বোচ্চ 180 কিলোমিটারের মতো টপ স্পিড দিতে সক্ষম এবং এই বাইকটির মূল্য হচ্ছে ভারতে 225000 রুপি এবং বাংলাদেশে এই বাইকটির মূল্য হতে পারে 7 থেকে 8 লাখ টাকার মতো এরপর রয়েছে সিবিআর এর 500 সিসির ভার্সন সিবিআর 500R যেটাকে সামনে থেকে দেখে খুবই অ্যাগ্রেসিভ লাগে এবং এই বাইকটিতে আপনি পাচ্ছেন 471 সিসি এবং 46.9 হর্স পাওয়ার যেটা এই বাইকটিকে সর্বোচ্চ 200 কিলোমিটারের মতো টপ স্পিড দিতে পারে এবং 43 নিউটন মিটার টর্কের এই বাইকটির রেডি পিকআপও যথেষ্ট ভালো ভারতে এই বাইকটির মূল্য হচ্ছে 5 লক্ষ রুপি এবং বাংলাদেশে এটির মিনিমাম দাম হতে পারে 10 থেকে 12 লাক টাকার মতো এছাড়াও Honda CBR এর 600 সিসির দুটি ভার্সন রয়েছে একটি হচ্ছে CBR 600F যেটির প্রোডাক্ট शुन बंद हो गए दिया हुए थे एवं ऑनर टू होते हैं सीबीआर 600 आरआर एवं सीबीआर 600 आरआर होते हैं होंडर एंट्री लेवल के सुपर बाइक एवं ए बाइक के सुपर बाइक के मोतो चाकर साइज पर बन जब उन सामने पास चें एक्शन बीच एवं पेशों ने एक्शन आशी सेक्शन ने विशाल मोटा चाका इस हरा वो ऑनर नो सुपर बाइक के मोतो প্রতিদ্বন্দ্বি হচ্ছে ইয়ামাহা R6 এবং ইয়ামাহা R6 এ পাচ্ছেন 599 সিসি এবং 118 হর্স পাওয়ার কিন্তু ইয়ামাহা R6 এ সিবিআর এর চেয়ে ভালো পারফরম্যান্স পাবেন এবং R6 এর টপ স্পিড হচ্ছে 270 কিলোমিটার এবং ভারতে Honda CBR 600RR এর মূল্য হচ্ছে 1250000 রুপি এবং বাংলাদেশে এই বাইকটি কখনোই আসবে না তবে আসলে এর মূল্য হতে পারে মিনিমাম 20 থেকে 25 লক্ষ টাকা এরপর রয়েছে Honda সবচেয়ে বিলাসবহুল এবং সেরা সুপার বাইক Honda CBR 1000RR বা Fireblade যেটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইয়ামাহা R1 BMW S1000 RR এবং ডুগাটে পানেগালে V4 বাইকগুলোর সাথে এবং আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এই বাইকটিকে Yamaha R1 এবং BMW S1000 RR এর সাথে তুলনা করব Honda CBR এ পাচ্ছেন 999 cc অন্যদিকে R1 এ পাচ্ছেন 998 cc এবং BMW S1000 R এ পাবেন 999 cc CBR এ হর্স পাওয়ার পাচ্ছেন 199 হর্স পাওয়ার R1 এ 200 হর্স পাওয়ার এবং BMW S এ পাচ্ছেন 207 হর্স পাওয়ার CBR এ টর্ক পাচ্ছেন 114 Nm R1 4 নিউটন মিটার এবং BMW তে 113 নিউটন মিটার এবং এই সবগুলো বাইকের টপ স্পিড হচ্ছে 299 কিলোমিটার কারণ এই বাইকগুলোকে 299 কিলোমিটার পর্যন্ত ইলেকট্রিক্যালি লিমিটেড করে দেওয়া হয়েছে এবং এই বাইকগুলোর দামের ব্যাপারটি হচ্ছে Honda CBR এর মূল্য ভারতে 164000 রুপি Yamaha R1 2039000 রুপি এবং BMW S1000 RR এর মূল্য হচ্ছে 1850000 রুপি 
এবং ভারতের দাম অনুযায়ী বাংলাদেশে এই বাইকগুলোর ভ্যাট সহ দাম হতে পারে হোন্ডা সিবিআর মিনিমাম চল্লিশ লক্ষ টাকা ইয়ামাহা আর ওয়ান মিনিমাম পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা এবং বিএমডাব্লিউ এস ওয়ান থাউজেন্ড আর আর কমপক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তো ওভারঅল যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে হোন্ডা সিবিআর বা ফায়ার ব্লেডে আপনি তুলনামূলক কম দামে আর ওয়ান বা বিএমডাব্লুর সম পর্যায়ের সকল ফিচার এবং পারফরমেন্স পাচ্ছেন এবং গুণে মানে সেরা হয়েও দামে কম হবার কারণে সিবিআর বা ফায়ার ব্লেডকে যদি বেস্ট ভ্যালু ফর মানি এবং সেরা সুপার বাইক বলি তাহলে মনে হয় না ভুল হবে তো এ ছিল হোন্ডা সিবিআরের সকল স্পোর্টস বাইক সম্পর্কে সংক্ষেপে ভিডিও ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এর পরের পর্বে আমরা দেখব রয়্যাল অ্যানফিল্ডের সেরা সাতটি মোটরসাইকেল সম্পর্কে আল্লাহ হাফেজ